生的牵挂，分辨是非真假。可是缘分让我遇见他，装聋作哑。间烟雾花，与他轻轻浮华，把心事放下，我无法自拔。我写笔留下风华，几经夜杀，沧桑变无暇，也让我放下牵挂。喝点水。哎呀，你可别溜达了，我这头都晕了。这小子真是的，从来没让我们消停过一天。现在你人躺在这儿，他人呢？叔叔，有钱他去找那个进货的人去问清楚了。我到外面去打个电话。西西呀，我们家有钱真是有福气，找到了你这么好的女朋友。哎呀，西西呀，哎，你们俩可千万不能因为这件事受到影响啊！放心吧，阿姨。舅妈，哎呀，您怎么样啊？哎呀，没事了，正准备出院呢。哎，阿姨，还没检查完呢，怎么能出院呢？哎呀，你别听那个。现在家里正缺钱呢，别把钱浪费在这儿啊！哎，舅妈，舅妈，您别着急，您先躺下。哎，事情我哥电话里都跟我说了，我这儿呢，有三万块钱，您先拿着用吧。小袁呐，你好好的把自己照顾好，你就别再管舅妈了。那哪行啊？您可是我最可爱的舅妈呀！我还等着您出院了，给我包饺子吃。好，等舅妈出院了，就给你做。好，真好看，你看。我看看，这哪里好看啊？都虚掉了。这叫朦胧美。蒙你个头！哥，你看他给我拍的，丑死了。出院呢？哦。他刚接到他哥的电话，就风风火火的去了医院。让我告诉你一下，我最近忙起来就忘了。你忘了？去了多久？呃，大概两个小时吧。怎么样？大仙儿，你还没走啊？当然没有了。我怕你这需要人，没有人手。再说了，我也没什么事情。我现在这儿已经没什么事儿了，不好意思啊，打扰你这么长时间。啊，那我送你回去。不用了，医院门口就有公交，快回去休息吧。改天再请你吃饭喽，拜拜。小袁，我喜欢你。我我的意思是说，要不然以后就让我来照顾你吧，好吗？大仙儿，你别闹。我没闹，我很认真。你对我来说一直都很特殊，在国外这么多年，我还是会想起我们小时候的样子。直到我这次回来见到你，我见到你面临的一切，我都想跟你一起面对的。
，我老是会想起你，我会想你。今天在做什么？你在哪儿？你过得好不好？我才明白这是爱情，不是大虾仁喜欢邱大院子，是我，左怀仁，喜欢你，邱院，就这么简单。哦，我我也不是说，非要你现在给我一个答复或者做什么改变，我就是觉得我应该告诉你我真实的感受，我想让你知道从今天开始，我会正式开始追求你，好吗？还不回来？关我什么事儿？我是师傅，关心一下很正常吧？几点回来？你在干嘛？没干嘛。不是，你怎么不捞出来啊？你怎么才回来？啊？哦，我我去，我我我舅妈病倒了，我去看看她。高硕帮我请假了。你你你舅妈病的怎么样？我舅妈。病了还行。你笑什么？啊？快去休息啊！好的，师傅这样，小杨，我喜欢你。左怀仁，喜欢你。秋远，我要怎么面对柳轩啊？这样一来，我不就里外里都难做人了吗？今天这天气好啊，是时候凉快凉快了。来，喝个甜的。谢谢。哎呀，我师傅的呢？我不喝。你这徒弟教育的不错啊。哎、你这连个瓶盖你都拧不开，你这是恋爱了吗？来，谢谢。秋元，一会儿上完早课，我们去逛街啊。好，我不去了。哎，咱们去呀、啊！我正好要去给老秦买个手机，来，特意给你留的。啊，我哥，手机怎么了？还能怎么了？哼，喂鱼了呗！现在这手机啊，就是没有以前的结实。他以前用那个手机打架，那真的是无敌超神。我师傅还打架呢。你们要去，赶紧去，吵死了。去呀、啊，走走。那么早了，好。这也太尴尬了吧！我得赶紧找个话题。
你家里的事需要帮忙吗？不用不用，我哥就是瞎闯祸，现在应该已经没事了。那就好。秋元啊，秋元，你可真是话题终结者，你就不能八卦一下？师傅，还有什么需要我做的吗？有事儿。呃、uh, ，我就问问，我也没，不是就，我去开门。来啦，大仙人。忙吗？我们出去逛逛。啊不。因为我要上课。秦师傅，我知道小袁很忙，每天都有功课，但就今天一天，我带他出去一下，不耽误吧？不耽误。秦师傅，我是泡面啊。一个小时四十五分钟了，你除了哦还有是，一句话都没说了。小袁，我跟你表白是想让你换一个态度看我，不是让你换一个人看我。我就是，我一直把你当成发小，你突然。我就不知道怎么面对你了嘛，而且柳轩喜欢你，你不是不知道啊。他喜欢我是他的事情，我喜欢你是我的事情，这两件事情哪有什么交集？再说我不是要给你添加什么负担，我只是觉得以我们的关系，我应该告诉你我的感受。你对我还像以前一样就好了呀。要是以后哪天你觉得我们的关系不止现在这样，我当然很开心。那你要是一直不这么觉得，我能把你怎么样？绝交，吃了你。太突然了嘛！就求你，就别乱想了，好不好？嗯、不就是想谈个恋爱吗？至于搞得跟拐卖儿童一样？你倒不如卖了我。我真是败给你了。哎，慢点啊！嗯。买好喽，六千九百九十九，最后一个贪黑色，再晚一秒就只能给你买樱花粉了。哎，记得微信把钱转我啊！啊，这么快就到了？您的外卖哦，谢谢。炸鸡到了，哥一起吃吧。泰尼，太过分了，几点了？不像话。他又怎么了？呃，不知道，嗯，大概是怪我没给他买樱花粉吧。不吃我自己吃。哦，我陪你吃啊。师傅，我回来了。胡乐乐，回来就回来吧，还要累得迎接你啊。师傅，我给你带回来了你爱吃的松鼠、桂鱼和蟹粉豆腐，你趁热吃呗。哈。从明天开始呢，你搬到那间空的大房间去住。真的？为什么突然对我这么好
，毕竟你要在这里待很长一段时间了。师傅，再见。真会哄人，哎呀，谁吃炸鸡？哎呀，谢老爸。又是你，秦师傅，小袁在家吗？他今天有功课，不能出去。今天星期日啊，我们古物研究所都不加班。没做完功课，周几都不行。好吧，那我下周再过来。师傅，你想去吗？不呀、啊，啊，今天什么功课呀、啊？嗯，和面。这也算功课？去呀、啊，还愣着干嘛？嘘，嘘，嘘。他已经冲来。师傅师傅，放桌上。何叔，何叔，哎，来了，怎么了？这个面适合做面条，明天中午吃。面条来喽，秋元，你这手劲可真不小啊！这面和的是真劲道。哎哎，就就只有一碗面，没别的了吗？哦，对，我们有香辣酱和拌饭酱，还有酸辣笋，供你选择。那那不还就是一碗面吗？这太单调了吧？凑合凑合吃吧。我点外卖了。点什么外卖？这么讲究，别浪费啊！师傅，咱们接下来学。学什么？去去和面，这关还没过呢。那那个，我说一下，今晚上别做我的饭啊，我出去吃。这个面条确实有点太单调了，我跟你一起吧。功课拿过来。你怎么来了？那骗子找到了吗？我就是为这事儿来的。他现在店也关了，人也跑了，我现在彻底找不到他了。那怎么办？那些阿姨不是天天嚷嚷着要退钱吗？对呀、啊，现在就在家门口堵着呢。我把刚给西西买那小车给卖了，然后他又给我凑了点钱，再加上你这三万，现在还是不够。还差多少？差不多四万，四万
。那我这手里现在也没钱了。我知道你没钱了呀。所以我就想着，要不你跟你师傅借点？不行，绝对不行，咱们家的事儿不能牵着我师傅。哎，那要不我去找小家人？不行。那你看，那这也不行，那也不行，那我，哎，我就给你交实底儿了吧。我现在能借的全借了，我连网贷都借了。我要是再，你要是再不行的话，我就只能借高利贷。哎。那，那要不你就把我房子租出去吧，彪哥，你那房子好像不值那么多钱呀、啊，而而且这租房子也需要时间啊。那些大妈现在天天堵着我，那怎么办呀、啊？那你先回去吧，我再想想办法。嗯，行吧。那你尽量抓点紧啊，他们就给我三天时间。知道了。你回去吧。拜拜。啊从中午开始就魂不守舍，有什么事儿吗？没事儿。羊毛排笔用的时候，力道不能太轻，也不能太重，还是刚刚好。现在我们用羊毛排笔给花心除尘，清理花心的污染物。有的时候呢，我们也会用到其他工具，比如说棉花、海绵，还有橡皮擦。你看，像这些虫洞啊、断裂折痕的地方，都要格外留意。嗯，今天到这儿了，去和面。好的，师傅。怎么突然要现金啊？给，这画有这么好看吗？你没事就看，看出什么了吗？这幅画总给我一种很熟悉的感觉。废话，你一天看它八百遍，能不熟？那个，我有事先去店里逛逛做修复和和面，都需要精心。连揉过面都沉不下心来，做修复怎么能凝神精气？彩蝶飞，就见梦回，一时一花两相随、嗯。要做到手光、面光、喷光。干完活就像要没干过一样，干净利落，懂吗？知道了。花车千声
拿着。师傅，这是遣赞费吗？想什么呢？这是你年的薪水。薪水不是按月发的吗？每个月都发太麻烦了，一年给你。师傅，你不会是听到我和罗有钱的话了吧？有那闲工夫，把面和好。谢谢师傅。可呼唤我。元哥，秦转给的。嗯。这秦转真是太仗义了啊！你这师傅果然败队了。可是他越这么帮我，我越觉得压力大。所以啊，你就更应该好好跟人家学本事了，这样才不辜负人家对你的栽培嘛，是吧？是，可惜我连个面都活不好。哎，这一关总算过去了。哎，元哥，你等我缓一缓，我请你吃大餐啊。不是，这怎么能就这么算过去了呢？真正的坏蛋还没抓到呢呀。哎呀。主要是他现在天天躲着我，怎么抓呀？而且这一行，就算抓着了，自己看走眼了也得认栽，抓着他也没辙。我就不信真的没辙。你上次说那蜜蜡证书是假的。啊，那鉴定机构也是假的。嗯，我上网查了，这证书造假呢分为几种。假机构假证书，真机构假证书，真机构真证书，但是货是被调了的。这其中，假机构假证书是最低端的一种。你连这档都能上，不是你进货之前你不做做功课的吗？你和我这不单纯吗？我这假货造的这么假，这么低端，说不定是件好事。你把那骗子的电话和地址给我。你要干嘛呀、啊？我跟你说，你你你可别别惹祸啊！你以为我是你？跟你哥说话。喂。哪儿了？哦，我来闻闻市场找个人。啊？哎呦，难得你休息，本来还想让你陪我去找左哥哥呢。你自己去呗，不用每次都带着我。哎呀，这不是你不在我怕尴尬吗？哎呀，你总要单独面对的嘛。加油啊，我先挂了。好，拜拜。拜拜。有人吗？干什么呀？敲什么呀？我生意还做不做了？嗯，哦，我想问一下，这家店什么时候开门啊？你要买蜜蜡吗？嗯，蜜蜡我家也有，进来看看。哦，不用了，我我就想买他家的。为什么非要买他家呢？呃，因为因为他家有那种货。哦，你要找那种货，那你，那你跟我走吧。啊？不是，你不要找那种货吗？我的库房正好和大刘家挨着，我带你去。那能找到大刘吗？没问题，走吧。嗯，我出去一下啊。我要数到双数，我就去，这样代表成双成对。一只、两只、三只、四只、五只、六只、七只
吧，就是。他们人呢？哦，高硕被李师傅叫到店里去了。秋元说是去什么什么文玩市场了。他去文玩市场了吗？说是找什么人吧？哎，奇怪，也没听说他在那认识什么人啊。他去哪家文玩市场？那没说。给我打电话呗。不在服务区。你马上给罗小贤打电话，问他蜜蜡是在哪家文玩市场买。啊？什么蜜蜡？让你问就问，怎么那么多废话？哦，好好好好好好。哎，我突然想起来，我还有事儿，要不咱们改天吧？啊，从这走出去，拐个弯就到了。走吧。你好，哎，右边见到过一个小姑娘，瘦瘦的，差不多个子这么高，好像看见了，被大胡子领走了。大胡子是谁？哎，就这家店老板，整天骂骂咧咧的，谁都不愿意搭理他。他们去哪儿了？去看货去了。在哪儿？那，这一直往前走，再往左走，再往右走。先来啊，看看货。要不您拿出来给我看看？我还要一块块捧出来给您看呢。进来吧，我不害人。你先走。干嘛？你不是要找大刘吗？我觉得你要找他的话，你肯定会知道会有什么样的后果、哎。别别别乱来啊清理干净啊！哎，好，手脚利索点。哎，知道了。好嘞。哎，老大，那个今天我就开始转移吧。啊，我觉得这风声有点紧了。啊，这从那个女孩呢？稍等一下，老大。什么女孩？去你店里的女。我不知道你说什么。弄利索没有？哎，马上。秋元在哪儿？我问你呢。小伙子，我不知道你说的是谁啊？我不认识，知道吧？走走走走。收拾好走，秋元在哪儿？上秋水院去，有毛病！哎哎，秋元呢？快快上啊！看什么片？哎哎哎！不动！都别打了！哎，受不了！别打了！师傅，快说！师傅，秋元在哪儿？师傅，靠下来！走走，快点！走
，走。哎，警察同志，我什么都不知道。闭嘴！这个上来就打你。回去再说。啊，快走！你说说你事情还没搞明白就和人打架，是不是冲动了？是是是，有注意点啊。哎，就是师傅，你真的是太冲动了。幸亏我们来了，不然的话真的要出大事情了。不是怕你出事吗？我能出什么事？我又不是二百五，那你说清楚，你为什么在这儿？我是跟着胡子哥来的呀。什么胡子哥？就是胡子哥把我带到了仓库，说要给我看货。耶！你们别乱来啊！我问你，你是不是从大刘那拿过货？我哥被他给坑了，四处找不到人，所以我就想着，假装是来进货的，说不定就能找到。你来看看我这些货，你看看，这是我们哥仨几个奋斗了这么多年，四处搜罗来的好东西。这一个个论品相、论雕工，我敢说，在南小街文玩市场，比我们店强的没有几家。原来你们不是一伙的。我要是跟他一伙的，我们哥几个至于混成这样吗？那你说这世上哪有那么多的蜜蜡给他卖？他就是拿了些假东西坑人。那既然你们都知道他卖的是假货，又被他害得这么惨，为什么不报警？报警，小姑娘，我们这行自古的规矩，买文玩古董买的就是个眼力，看走了眼的，就得自个儿认栽。大刘他那些蜜蜡已经不是走不走眼的问题了呀，他连证书都是假的，那就是一堆破树纸，这就是赤裸裸的诈骗，诈骗也不能报警吗？所以呢，胡子哥在我的怂恿下，啊不，胡子哥是被我说服的，然后就报警了。谁知道我们刚带着警察进来的时候，就看到你正在骑着大刘打，我的天哪，那场面，师傅你这样真的太冲动了，这样不行的哦，不行的。你连手机信号都没有，我能不着急吗？我又不知道我会被带到这儿来。你知不知道之前有一个人在这儿被杀了，被扔到河里，尸体都找不着了。我能不着急吗？走吧。是吗？你也编的太过了。你看看你，你还是人家师傅，太冲动了。你真该跟你这徒弟好好学学。能动脑，尽量别动手。就是啊，师傅，能动脑，尽量别动手。你闯了祸还这么幸灾乐祸？错错，师傅喝水。不用了啊。你看你又冲动了吧？哎，要我说，可是修复大神。你的脸压根一点都不重要，你为什么还要用手挡呢？这是你铁饭碗、啊。你闭嘴！你看你，还不虚心接受别人的意见。你走开。师傅，安全。等会儿知道他们俩怎么说知道吗？知道，就说你长了一个巨大的青春痘，挤的手力都没掌握好，淤青了。嗯，淤青了。老齐，你可回来了！我跟你说，我刚看见那野猫叼走了你一条鱼。哎、你让一下，你让一下。哎，这可不是我没有喂鱼啊！最近那野猫也不知道怎么了，老来咱们院子里折腾。都说，哎，你看一下呀，看，哇！别到时候又说是我没照顾好你的鱼。哎，高叔，不是老秦他怎么了？他长了一个巨大的青春痘，急于青了，不想见人。啊？这多大年纪了还长痘？你管人家呢，不许动啊！小臭猫，我不是每天都偷偷喂你饭了吗？你怎么还去抓我师傅的鱼啊？你要是再这样的话，
，我就把你逐出师门，知道了吗？你认真听好啊！进了小院呢，就要守小院的规矩，不能乱跑，不能乱叫，哎，更不能打那金鱼的主意，知道了吗？不然我就不理你了。你还听得懂我的话？那既然你这么乖，我就给你起个名字吧，好吗？叫什么呢？好运，好吗？好运，好运，好运，走。跟我回去吧。月里青山淡如画质，清洗古瓷画片。如果你拥有一把美工刀和一支排笔，那么恭喜你，已经具备了清洗一张古瓷画的条件。当你有需要清洗的古瓷画时，可以拿起你的美工刀，轻轻的剥去古书字画的外衣，使画心与装饰表边分离。取出准备好的排笔，然后蘸取热水，给画心做一个热水 SPA， 使画心饱含水分。这时我们就需要请出水壶小姐与镊子先生，为画心做一次浮力拼对。服务结束后，将毛巾润湿，拧干盖在画心上，吸掉水分。之后拧干毛巾，卷成卷。给画心来一套全身推拿。经过多次操作，当拧出的水分开始变得清澈时，就说明画心已经清洗干净了。一颗筑梦的心在梦里，一次可。